Pozdrav svima, dobro došli u još jedan tutorial. Sad ću vam pokazati kako da editujete, to jest da promijenite ovo Windows Dume. Vjerujem da svi znate šta je tu. Znači ovdje imam jedan program, čiji ću link dati dolje u deskripciji, da i vi možete skinuti. Zove se Windows 7 Starter Changer. Kada ga skinete, otprilike to izgleda ovako. Znači pokrenete ga. Idete dalje, ovo odbijete, finish i to je to zapravo naspoj već se odradio, tako da nema potrebe. I sada, kada ste skinuli taj program, naravno želite da uredite sve Windows tume. Kako to raditi? Pa na internetu imate dosta tih slika da skinete, ali ja ću vam pokazati kako da po svojoj volji zapravo uredite to da ume. Evo ovdje imam jedan template pomoć kojeg ćete moći to uraditi. Također njegov link ću dati dolje u deskripciji pa da možete i to skinuti. Evo pokrenut ću ga preko Photoshopa. I to otprilike izgleda ovako, znači imate ova tri kruga, ovaj prvi krug predstavlja Windows Doom kada nije ni kursor na njemu, niti je pritisnuto, a ovaj drugi krug srednji predstavlja Windows Doom kada je na njemu kursor, a treći kada je Windows Doom pritisnut, znači kada je otvoren ovaj start menu. E sad kako sam ja to zamislio, pa bit će nam potrebne neke slike, ajmo na Google, da pronađemo nešto, recimo drvena tekstura ne bila loša, pa možemo skinuti recimo ovo. Ajde, nema veze. Bilo koja veličina. I dodajemo i tu u Photoshop. Ovako ovdje recimo. Ajmo uzeti ovaj krug. Ali te napraviti selekciju kruga. Samo da to bude jedan krug. Ovako. Pa napravit ćemo inverziju, znači ostavimo samo krug, uklonit ćemo u bilu pozadinu, a da ćemo ovako samo smanjiti jer nam ostatak nije potreban. Ovako, te ću da napravim jedan dosta dobar efekt, i ovako na filter, desert, panasferiz, da dobijemo kao da to izgleda lopta spele. Selektujemo sve, kopiramo i idemo na paste. Evo je mnogo veće od ovog, ali smanjit ćemo to sad ovako. I najmest ćemo da bude iste veličine. Ok, napravit ćemo vi kopijete, da stavite iznad svakog ovog kruga po jedna. Te ćemo namjestiti na svaki krug ovako po jedna. E tako. E sad recimo ja želim dodati jedan efekt kada je kursor na njemu, znači on svijedli, tako da ću ja napraviti taj efekt. Znači ću ovdje blending opcija. Outer Glow, to ćemo recimo staviti bijelu boju. I možda ovako povećati size. Pa ovako. A kada je dugme pritisnuto, recimo želim još više da svijeti. Pa ćemo to raditi na isti način. Možda ovako i nije loše. E sad recimo želim dodati Windows logo na sve ovo. Zašto je količno napiše ovo pa na G. Uzet ćemo transparentno, prinosno da se ne bi mučili i uklanjali pozadinu. To ćemo i ovo isto tako dodati ovdje. Da vam selektujemo sve, kopiramo, idemo na paste, 
I isto tako, znači stavit ćemo iznad svakog ovog Ovo, jedan ovaj logo I ovo sad tu smanjit ćemo možda ovako Ok, to ćemo poravnjati na sredinu Dobro Sada ću ovako dodati stroke da se malo ističe od ove pozorne, to je čisto tako da dupliram i stavim iznad svakog ovog tako, da se samo ih namestimo to je već na sredini tako da nemamo potrebu evo je ovdje E sada ću gledati još jedan efekt onako više radi ljepšeg izgleda koji otprilike izgleda ovako pa trebao sam to prije dodati ali možemo sad to ispraviti prebući ćemo na svaki držim alt i pokrita miša ok i mislim da to izgleda sada dobro Znači idemo da sačuvamo to, kliknemo na save as i ono što je vrlo važno je da odaberimo ovdje BMP format zbog toga što ako odaberimo drugi jednostavno neće raditi. E kako sada, znači pokrenemo ovaj program koji smo prezodno skinuli, kliknemo na change te odaberimo ovo što smo napravili. I sad čekamo malo. I vidite kako sad ovo dugme izgleda, samo malo, ok. Znači evo kada stavim kursor na njega ono počne kao svijetljati, a kada pritisnem još više svijetli. I dobro, nije se baš najbolje ukoplo sa ostatkom, mada to mi nije bio uopšte cilj, cilj mi je bio da vam pokažem kako to ide. Također, ostavit ću vam template i od ovoga, ako vam se sviđa ovaj način na koji sam ja pravio, možete i to skinuti i postaviti da vi imate isto start umaj kao ja, a ako želite mijenjati, radite kako god vi hoćete. I eto, to bi bilo to.